Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jili mwanza na kuletea mada inayosema yulize kwa nini mpenzi wako haoni shida kudanganya Sikusaje nimekotea mada hii baada ya kutana na kesi mbalimbali kama ujaangalia video ile inayosema kwamba utadanganywa hadi ukate tamaa na ambao kaiangalia kwa sababu ni mfululizo wa one, wa mada ile ambayo imetangulia kwamba utadanganywa hadi ukate tamaa sasa ili kukusaidia uweze kuelewa kwamba muongo ana sura ipi na uweze kuenda naye namna gani nimekuletea mada hii inayosema jiulize kwa nini mpenzi wako haoni shida kukudanganya la kwanza ambalo napaswa kuliangalia ni kwamba mpenzi wako kama mwanadamu kuna mahali utadanganya hiyo inatokea hata mimi nimeshae kudanganya ndio maana nakwambia hivyo kwamba uwezo wa mtu kudanganya kila mmoja anadanganya lakini pale ambapo mpenzi wako umejikuta anarudia uongo anatumia uongo mara kwa mara hiyo ni dalili ya kwamba huyu mtu hana mapenzi ya kweli na amekuwa ni muigizaji na kama ni muigizaji umtoeje kwenye uigizaji aje kwenye hali halisi ya kupendana na mpenzi aliyemchagua kuna wengine wanasema ah ni wangu mdogo mdogo tu bwana ah yenda wewe una dogo unaona eh wewe una dogo sasa naomba ni kuuliza swali utachora mstari gani ambao unatenganisha uongo mdogo na uongo mkubwa je yeah, utachora mstari gani ambao kweli utaeleweka kwa kila mtu kama uongo huu ni mdogo huu ni mkubwa kama uwezo kachora mstari wa aina hiyo basi tambua kwamba unayo kazi kubwa sana ya kupambana na uongo toka kwa mpenzi wako kwa sababu gani kwako unaweza kuwa ni uongo mdogo lakini kwangu unaweza kuwa mkubwa na hasa katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye alishawahi kuachana na wapenzi wawili au watatu kabla yako huenda mpenzi ambaye aliachana naye alikuwa na matatizo alikuwa na viwongo wongo vya aina hiyo hiyo kumbe vile viwongo vidogo vidogo vilikuwa vinaficha uongo mkubwa ndio kadi wakafikia wakaachana sasa anapokuona wewe unatumia uongo mdogo mdogo unaofanana na mpenzi wale muacha ambaye alikuwa anatumia uongo kama huo huo unaotumia anakosa raha anashindwa kukuamini hata unapozungumza la kweli anakuwa na uhakika kama ni la kweli sasa atashindwa kuwa na amani na wewe na atashindwa kufurahia wewe na atashindwa kujivunia kuwa na wewe hivyo basi itakuwa ni vipesi utafuta mchepuko ile ajidanganye kwamba labda mchepuko ni mkweli hata kama unadanganywa na mchepuko hatajua kwa sababu mchepuko anakuta naye mara chache sana kwa hiyo hata ufahamu uongo wake mwingi mchepuko kwa sababu gani wanakutana mara chache sana ukiangalisha na wewe ambaye ana mara nyingi anakutana na wewe ana chat na wewe vitu kama hivyo ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba ni muhimu kupambana na uongo iwapo unahitaji kuwa na uhusiano wa kweli wenye mapenzi ya kweli yenye utamu wa kweli sio wa bandia sasa watu wa social engineering sawa watu wa taalamu wa mambo ya, ki, ya kijamii wanasema unapoona mpenzi wako anatumia uongo au mtu yote anatumia uongo mara kwa mara au kufanya kazi mwenzio au nini na nini jiulize kwa nini analazimika atumie uongo sawa <laughs> kwa nini analazimika atumie uongo? Anaogopa nini? Kwa nini analazimika? Je, ni mimi ninamlazimisha aseme uongo? Niulize, hivi ni mimi ninamlazimisha aseme uongo? Ananiogopa mpaka anasema uongo na kuaje? Kwa hiyo basi kama ananiogopa mpaka anasema uongo, nimsaidieje asiniogope ile ile anaanambia kweli kabisa? Anaanambia kweli yote. Kwa hiyo hapo unajikuta unatengeneza wajibu mpya wa kumsaidia huyu mtu abadilike aache uongo awe mkweli kwako. Kasa kama mimi simlazimishi au kama analazimika kusema uongo kwa sababu anaogopa nitampiga ngumi ya pua. Basi nimsaidieje asijisikie kusema uongo, asiogope kwamba nitampiga ngumi ngumu ngumu ya pua. Kwa hiyo unajikuta ni mpenzi ambaye huna mpango wa kuachana naye, lakini anakuwa na vitu vya uongo uongo vingi. Kwa hiyo kwa sababu huna mpango kuachana naye, lazima umsaidie aachane na uongo huo. Kwa hiyo kwa hiyo maswali hayo ya social engineering, sawa? 
Sawa. Yaani kwamba unajiuliza ili uweze kumsaidia mpenzi wako kama vile engineer anarekebisha mambo. Kaweke sawa au mimi mkatika tanesi kuna kuja transformer kuna shida fulani imekaa kwenye transformer. Au kuna mtu ameangukia nyaya wanahangaika watu wa Tanesco. Sawa, kwa hiyo lazima uwe wewe kwamba wale iko nini? If kuna nini analazimika kusema uongo au mimi namasimisha. Kama anaogopa basi nitengeze mazingira asiwe anaogopa kuniambia ukweli. Kwa sababu gani? Pale ambapo unaona mpenzi wako anaendelea kuambia uongo mara kwa mara. Utajisikia mjinga, utajiona mpumbavu. Kwa nini huyu mtu anaamini kwamba mimi nitaamini uongo wake? Sawa, kwa nini anaamini kwamba akisema uongo mimi nitauamini? Yaani mimi ameona mpumbavu mjinga sana eh. Sina akili eh. Mpaka anazunguza uongo namna hii. Kwa hiyo jinsi gani unaona anakuchafua nafsi yako wewe mwenyewe na anafanya vigumu kwa wewe kuendelea kumpenda yeye katika kiwango kile kile ambacho mlianza nacho. Yaani bibi yote ambayo anakuonyesha kwamba anakupenda, sawa? Bibi yote ambayo anamuonyesha mpenzi wako kwamba unampenda. Sawa? Kwa nini anakuchakunua, anakuchafua kwa kufanya mjinga na kuambia uongo mara kwa mara? Kwa nini anakusisi raha kwa uongo wake? Haoni ninavyompenda. Haoni jinsi gani ninampenda. Na kama haoni jinsi gani ninampenda, itakuwaje yeye aweze kunithamini mimi? Atanithamini vipi kama haoni kwamba mimi na mchango mkubwa kwake? Kwa hiyo ningemwona usingefahamu kwamba ili uweze kujenga uhusiano mtamu, uhusiano ambao una nguvu, uhusiano ambao utajivunia, lazima jambo kama hilo liwepo. Sasa ana dada mmoja anaimecha ana, naye sana jana, sawa? Sasa sikujoi, na atafanya mapenzi vipi? Sikujoi. Kachati naye kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo anajikuta mara nyingine anamwambia mwanaume nimekojoa kumbe hajakojoa. Lakini yeye anasema hakujoi. Na ni mwanaume wa kwanza ndiye alimbikili, dada wa miaka 20 tu. Sawa? Na usiku kwa mkia leo, sawa? Nimechati na dada mmoja saa 8 za usiku, wanamka kati ya saa 8 na saa 10 kufanya maombi na kusoma soma kidogo mambo fulani fulani kati ya saa nane na saa kumi huwa naomba sawa naamka na kusoma biblia na kukariri mistari fulani kwa biblia sasa nimeamka saa nane na ilikuwa nane kama dakika kumi hivi kuangalia simu yangu nakuta meseji ya huyu dada sasa ameituma saa saba na simu moja nimaliza shughuli zangu kwanza alafu ni chat naye tumaliza nikaanza kuchat naye anaambia ujalala anambia sijalala na wewe unafanya nini saa hizi akasema mimi ni mwanga sasa <laughs> kumbe amekurufishana na mpenzi wake usingizi hajapata. Unaweza kuona unakosa usingizi kwa sababu huyu mtu unampenda. Na ameahidi kwamba naye anakupenda. Sasa amekuahidi kwamba nitawahi kurudi nyumbani. Alafu amerudi saa za usiku. Alafu maelezo anayotoa hayajanyoka. Alafu anaomba unyumba. Jamaa dada kamnyima unyumba. Sasa na mawazo saa saba za usiku saa nane bado iko macho. Sasa hali kama hii inawakumba watu wengi sana. Sawa, inawakumba watu wengi sana. Unaona kwa nini anamdanganya? Kwa nini aniambii ukweli? Anatoa ahadi hatimizi. Anatoa ahadi hatimizi. Nitakuoa hakuoi. Nitafanya hivi hafanyi hivi. Unaona unajua kabisa hapa anadanganywa mia kwa mia. Sasa unajiuliza kama anaidanganya kwenye jambo dogo, kwenye makubwa sasa anidanganya zaidi. Kama ana amani ya kuidanganya kwenye jambo dogo, kwenye makubwa sasa anidanganya zaidi. Kweli ni kuna usalama kwenye uhusiano huu? Kuna usalama kweli kama kwenye mambo madogo madogo namna hii anandanganya kwenye haya makubwa aje atakiwa kuaje kama anaona vigumu kusema ukweli kwenye jambo dogo je kwenye jambo kubwa itakuaje unaweza kuona jinsi gani namsumbua mtu akili anakosa raha mpaka anakosa usingizi namba ni kwambie ndugu yangu ni jambo la msingi sana udumishe mahusiano katika mahusi katika katika msingi ambao of course unajenga ukweli ambao kweli unafungisha mpenzi wako kuamini na kujivunia kuwa na wewe pale ambapo mpenzi wako anaona ni hatari kusema ukweli kwako niuliza kwa nini anapata shida kuongea ukweli kwangu ili umsaidie aweze kubadilika sikiliza uh, mtu mmoja akazunguza maneno ambayo ni ya msingi kidogo ambayo ni kwenda niasome hapa ni ya Kiingereza lakini ni kwenda niasome kweli i think everyone deserves to have a private thoughts and things but keeping things private out of fear of judgment is bad for our relationship alimbi ninaamini kabisa kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na mawazo yake mwenyewe na kufanya vitu vyake mwenyewe vya kibinafsi 
lakini pale mtu anakuwa mkimia sawa akiwa anaogopa kusema ukweli kwa sababu anaogopa ule ukweli kusababisha mimi ni mhukumu na kumpiga au na kumfanya sio jambo zuri kwa uhusiano sawa anasema sio jambo zuri kwa uhusiano kwa hiyo tambua kwamba utaozesha uhusiano wako utapunguza kiwango cha uchangamfu cha furaha kati yako na mpenzi wako pale ambapo unaogopa kumwambia ukweli au kama au yeye anaogopa kuambia ukweli kwa hiyo ili utengeneza uhusiano mzuri lazima ukweli ushamiri katika uhusiano wako sawa <laughs> okay uh, sikiliza um, point, 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 point moja yenye ambayo nimeandika hapa nasipendi kuiacha na namoja anasema hivi I regret not paying more attention when I noticed subtle lies in the very beginning of my last relationship. I brushed off more than I ever should have. Sasa hivi ninajuta sana pale nilipokuwa nimepuzia uongo uongo mdogo mdogo sawa wa mpenzi wangu mwanzoni mwa uhusiano wetu wa uhusiano ambao umeshakufa tayari. Vitu vingi nilikuwa navipuzia sema navipangusa na viweka huko pembeni sawa kuliko nilivyokuwa napaswa kuvipangusa na kuviweka pembeni anaendelea anasema hivi if it is hard to tell the truth about small things it is even harder to tell the truth about bigger things it makes me it makes me feel extremely insecure and worried i lose trust in him basmaje anasema hivi kama ni vigumu kusema ukweli katika mambo madogo itakuwa vigumu kwa yeye kusema vitu katika mambo makubwa au mambo ya muhimu hata kwa hiyo unapoteza imani na yeye Nashindwa kumwamini akiniambia niko saluni nashindwa kuelewa kama niko saluni au yuko saluni Akaniambia niko na marafiki zangu nashindwa kuelewa kama yuko na marafiki zake au yuko na mpenzi You see kwa hiyo jamaa msingi tuelezee mazingira ambapo mwenzio anakuamini mara kwa mara ili aweze kuwa na amani na wewe kwa sababu pale ambapo anashindwa kukuamini wanaweza mazingira yeye kuchepuka sasa so, inawezekana yuko na mtu pamoja na mimi tafuti na wako wangu yeye inawezekana ni salita mimi nitafuti wako wangu kwa lazima mjenge mahusiano ambapo mwenzio anakuamini mara kwa mara. Unapotoa ahadi timiza. Unaposema niko fulani mahali fulani timiza. Sasa kuna mahali fulani ambapo kwenye mahusiano kuna kitu mwenzio akipendi. Sawa? Anakuambia bwana ikiwa ni sikipendi. Sasa inafikia mahali unamdanganya anakuja kugundua kulikuwa ni mdanganyo. Kwa mfano, katika tafiti ya mada hii, sawa? Dada mmoja amempigia simu mpenzi wake. Anamwambia hivi, uko wapi? Akasema niko naelekea kufanya shopping madukani sawa anataka kwenda kufanya shopping madukani. Leo dada akaenda nyumbani kwake, akamkuta anaangalia mpira. Hakuna demo, hakuna nini anaangalia mpira. Sasa dada anasema hivi, amezungumza huu uongo ule. Kwa sababu anajua mimi simpendi sana awe busy na mpira. Lakini kwa nini akuniambia ukweli tu? Hata kama siupendi, kwa nini asiku niambia ukweli? Unaweza kuona unasema kwa sababu ni uongo mdogo, ni uongo mdogo lakini no, uongo mdogo ndio unaokupa mazoezi ya kusema uongo mkubwa. Unaona <laughs> kwa hiyo kama vile unaona wanafanya mazoezi ya kuinua vyuma anaanza na chuma chenye uzito mdogo sawa akishakizoea anainua chuma kizito zaidi ndio anakuwa na mizuri ya shangana kaka na misuli kweli nina hakuanza na chuma kubwa ndio anaona nalibeba la kilo 100 ameanza na kilo la kilo 20 kadhalika kwa hiyo uongo mdogo ni mazoezi ya kusema uongo mkubwa kwa hiyo mruhusu mpenzi wako aendelee na uongo mdogo unamruhusu afanye mazoezi ili aoje kutegea kupa kupa uongo mkubwa uko mbele unapenda hiyo itokee hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Nelson kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili sawa jisajili ili utaweza kupata taarifa video mpya ambazo zinakuja kuna video kali ambazo zinakuja vile vile na kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo namba zangu za simu nitaka ushauri gharama yake ni shilingi 5000 kwa njia ya simu kama unakuja mwenye live niko Mwanza ni shilingi 10000 tunaongea uso kwa uso namba ya simu ni hii ifuatayo 0753 tano 0753 94 nitakuandikia hapo chini ili uweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kuiandika nataka kama ukipoteza simu yako utaipata pale iepushe na corona kuwa mwangalifu sana keep distance nao vizuri sana corona isije kakudaka god bless you and bye